नमस्कार मित्रांनो सर्वांना गुड मॉर्निंग सुप्रभात आणि जय महाराष्ट्र केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स हा चॅप्टर आपण सुरू केला होता आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एखादी रिॲक्शन लिहायची कशी सेकंड लेक्चरमध्ये आपण त्या रिॲक्शन बॅलन्स कशा करायच्या याच्यावरती डिस्कस केलं होतं थर्ड लेक्चरमध्ये आपण त्या रिॲक्शनचे टाईप्स कोणते मग त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन रिॲक्शन असेल डिकम्पोजिशन रिॲक्शन असेल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन असेल डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन असेल किंवा एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन असेल या रिॲक्शनचे टाईप्स पाहिले आपण फोर्थ लेक्चरमध्ये आपण रिॲक्शनच्या रेटवरती कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात याच्यावरती डिस्कशन केलं म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये आता या लेक्चरमध्ये आपण या लेक्चरमध्ये आपण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन याच्यावरती आपण डिस्कशन करणार आहोत तर सुरुवात करूयात आपण ऑक्सिडेशन तर मित्रांनो ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन काय असतं त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ऑक्सिडेशनबद्दल डिस्कशन करूयात तर ऑक्सिडेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन किंवा रिॲक्टंट कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन एखाद्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट रिॲक्टंट कुठे असतो तुम्हाला माहिती आहे त्या साईडला रिॲक्टंट असणार आहे मग रिॲक्टंटमध्ये ऑक्सिजन ॲड होऊन जर प्रोडक्ट तयार होत असेल तर त्याला म्हणणार आपण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन मग आता काही एक्झाम्पल दिलेत पहा एक्झाम्पल आहेत त्याच्यापैकी फर्स्ट एक्झाम्पल आहे यम जी मॅग्नेशियम प्लस ऑक्सिजन ओ टू इट गिव्ज यम जी ओ आता हे बॅलन्स करायची म्हणजे काय करणार यम जी ओ तिकडे ऑक्सिजन दोन आहे इकडे ऑक्सिजन दोन पाहिजे मग इकडे यम जी ओच्या पुढे दोन लिहिलं आणि तिकडे यम जीच्या पुढे टू लिहिलं तर ती बॅलन्स झाली मग आता ह्याच्यामध्ये रिॲक्टंट कोण आहे मॅग्नेशियम आणि ऑक्सिजन मग रिॲक्टंट मॅग्नेशियम आहे त्याच्याबरोबर ऑक्सिजन कंबाईन झाला आणि प्रोडक्ट तयार झाला मॅग्नेशियम ऑक्साईड तर याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन म्हणजे काय ऑक्सिजन ॲड होतो रिॲक्टंट बरोबर आणि प्रोडक्ट तयार होतो त्याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन किंवा दुसरी तुमची आवडती रिॲक्शन सी प्लस ओ टू इट गिव्ह सी ओ टू आता याच्यामध्ये पण कार्बन बरोबर ऑक्सिजन ॲड झाला रिॲक्टंटमध्ये आणि प्रोडक्ट तयार झाला सी ओ टू तर ही पण ऑक्सिडेशन आहे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन मग आता थोड पहा थोडमध्ये काय होतं थर्ड रिॲक्शन एम जी एच टू एम जी एच टू डिकम्पोज झाला तर तयार होणार आहे एम जी प्लस एच टू आता ही पण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे आता तुम्ही म्हणाल की सर ह्याला ऑक्सिडेशन कसं म्हणणार तुम्ही कारण ह्याच्यामध्ये तर ऑक्सिजन नाहीच ॲड व्हायचा काही संबंधच नाही पण ऑक्सिडेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन किंवा रिमोल ऑफ हायड्रोजन एकतर ऑक्सिजन ॲड होणार किंवा हायड्रोजन रिमूव्ह होणार हायड्रोजन रिमूव्ह झाला रिॲक्टंटमधून तर त्याला आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो म्हणजे ऑक्सिडेशन म्हणजे द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट कंबाईन विथ ऑक्सिजन ऑर लॉस हायड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन म्हणजे रिॲक्टंटमध्ये ऑक्सिजन ॲड होईल किंवा रिॲक्टंटमधून हायड्रोजन रिमूव्ह होईल ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑर रिमोल ऑफ हायड्रोजन कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन मग इथं थर्ड नंबरच्या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह झाला आहे बघा ना एम जी एच टू हायड्रोजन प्रोडक्टमध्ये रिमूव्ह झाला एम जी सेपरेट हायड्रोजन सेपरेट मग याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन किंवा फोर्थ एक रिॲक्शन आहे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री आता हा इथेन आहे बरं का हा इथेनचा फॉर्म्युला आहे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री यालाच आपण सी टू एच सिक्स असं पण म्हणतो सी टू एच सिक्सचं हे स्ट्रक्चर आहे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री आता हे आपण डिटेलमध्ये कार्बन कंपाउंड्स आपला जो चॅप्टर आहे ना त्याच्यामध्ये आपण ह्याच्याबद्दल डिस्कस करणार आहोत तर आत्ता फक्त लक्ष द्या सी एच थ्री सी एच थ्री इट गिव्ह सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू आता इकडे रिॲक्टंटमध्ये जर पाहिले ना तुम्ही हे तीन आणि तीन सहा हायड्रोजन आहेत 
आणि प्रोडक्टमध्ये तर पाहिले तर चार हायड्रोजन आहे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू हायड्रोजन रिमूव्ह झाले दोन हायड्रोजन बाजूला झाले मग हायड्रोजन बाजूला झाले रिॲक्टंटमधून मग ही पण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे ऑक्सिडेशन मग ऑक्सिडेशन रिॲक्शनची डेफिनेशन जर विचारली तर डेफिनेशन लिहिणार द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट कंबाईन विथ ऑक्सिजन और लॉस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड ऐज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड तेज है एग्जाम्पल आता पहा पुढ़ रिएक्शन रिएक्शन का सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड ओ एच हेलापन है ना इथाइल आल्कोहोल मन तो बर का ओ एच हा ग्रुप है ना आल्कोहोल ग्रुप है ओ ओ एच आता हे पण आपण कार्बन कंपाऊंड ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहे आत्ता लक्षात ठेवा सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच याला इथाईल अल्कोहोल म्हणायचं अल्कोहोल माहिती आहे तुम्हाला अल्कोहोल माहिती असेल मग त्याच्या हे एक आहे इथाईल अल्कोहोल इट गिव्ज सी एच थ्री बॉन्ड सी डब्ल्यू एच सी एच थ्री बॉन्ड सी डब्ल्यू एच याला म्हणायचं ऍसिटिक ऍसिड सी एच थ्री सी ब सी डब्ल्यू एच याला म्हणायचं ऍसिटिक ऍसिड आता इथाईल अल्कोहोलमध्ये पाहिलं तर एकच ऑक्सिजन आहे आणि ॲसिडिक ॲसिडमध्ये पाहिलं तर दोन ऑक्सिजन आहे मग हे ॲरोच्या वरती लिहिलं आहे ब्रॅकेटमध्ये ऑक्सिजन आणि खाली लिहिलं आहे पहा के टू सी आर टू ओ सेवन स्लॅश एच टू एस ओ फोर हा के टू सी आर टू ओ सेवन आहे ना याला म्हणायचं पोटॅशियम डायक्रोमेट पोटॅशियम डायक्रोमेट आणि एच टू एस ओ फोर म्हणजे ॲसिडिक पोटॅशियम डायक्रोमेट ह्याला रेड कसं करणार ॲसिडिक पोटॅशियम डायक्रोमेट मग पलीकडं रिॲक्टंटमध्ये काय आहे इथाईल अल्कोहोल एकच ऑक्सिजन आहे त्याच्यामध्ये ॲसिडिक ॲसिडमध्ये दोन ऑक्सिजन आहे मग त्या इथाईल अल्कोहोलला एक ऑक्सिजन देण्याचं काम ह्या पोटॅशियम डायक्रोमेटने केलेलं आहे पोटॅशियम डायक्रोमेटने केलेलं आहे दोन एक ऑक्सिजन त्याला दिला इथाईल अल्कोहोलला म्हणून तयार झालं ॲसिटिक ॲसिड सी एच थ्री सी डबल ओ एच आणि जो ऑक्सिजन देतो ना मित्रांनो जो ऑक्सिजन देतो त्याला म्हणायचं ऑक्सिडायझिंग एजंट मग ह्या रिॲक्शनमध्ये पोटॅशियम डायक्रोमेट हा झाला ऑक्सिडायझिंग एजंट जो ऑक्सिजन देतो ना हा घे बाबा ऑक्सिजन चल माझ्याकडे ऑक्सिजन आहे हा घे ऑक्सिजन तर त्याला म्हणायचं ऑक्सिडायझिंग एजंट मग पोटॅशियम डायक्रोमेटनी इथाईल अल्कोहोलला ऑक्सिजन दिला मग पोटॅशियम डायक्रोमेट झाला ऑक्सिडायझिंग एजंट मग असे बरेचसे ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे त्याच्यामध्ये हा आपला पोटॅशियम डायक्रोमेट आहे पोटॅशियम पॅरामॅग्नेट म्हणजेच के एम एन ओ फोर हे ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतात म्हणजे ऑक्सिजन देण्याचं काम करतात रिॲक्टंटला बरं ठीक आहे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय समजलं असेल ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमोवल ऑफ हायड्रोजन याला म्हणतो आपण ऑक्सिडेशन ऑक्सिडायझिंग एजंट त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे पोटॅशियम डायक्रोमेट किंवा पोटॅशियम पॅरामॅग्नेट अजून बरेचसे तुम्ही हे दोन लक्षात ठेवा आता आपण रिडक्शनकडे येऊयात रिडक्शन म्हणजे काय ऑक्सिडेशनच्या बरोबर अपोजिट ऑक्सिडेशन म्हणजे काय होतं ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमोल ऑफ हायड्रोजन तर रिडक्शन म्हणजे काय ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन और रिमोल ऑफ ऑक्सिजन ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन और रिमोल ऑफ ऑक्सिजन ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन और रिमोल ऑफ ऑक्सिजन याला म्हणायचं रिडक्शन मग याचं एक एक्झाम्पल पण पाहिलं होतं आपण व्हेजिटेबल ऑइल प्लस हायड्रोजन एच टू इट गिव्ज वनस्पती घी आता त्या वनस्पती घीमध्ये जो काही प्रोडक्ट तयार झाला ना त्याच्यामध्ये हा हायड्रोजन ॲड झाला म्हणजे व्हेजिटेबल ऑइलमध्ये हायड्रोजन कंबाईन झाला ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन हायड्रोजन ॲड झाला आणि ते वनस्पती घीत तयार झालं आणि ही रिॲक्शन आधी आपण पाहिलेली आहे मित्रांनो मग ह्याच्यामध्ये माहिती आहे तुम्हाला ह्या ॲरोच्या वरती काय सिक्स्टी डिग्री ही रिॲक्शन होण्यासाठी सिक्स्टी डिग्री टेम्परेचर लागतो आणि कॅटॅलिस्ट लागतो ये नाही निकेल हा कॅटलिस्ट लागतो आणि कॅटलिस्ट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय विच डब डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिॲक्शन तो रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही 
पण रिॲक्शन फास्ट करण्यासाठी मदत करतो त्याला म्हणतो आपण कॅटलिस्ट मग हे रिॲक्शन हे रिॲक्शन याला म्हणायचं रिडक्शन कारण ह्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲड झाला आता इथं वनस्पती घीचा फॉर्म्युला नाही लिहिला पण त्याच्यामध्ये तो हायड्रोजन ॲड झालेला आहे व्हेजिटेबल ऑइलमध्ये आणि वनस्पती घी तयार झालं तर ही रिॲक्शन आहे रिडक्शन ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲड होतो किंवा ऑक्सिजन रिमूव होतो त्याला म्हणायचं रिडक्शन रिॲक्शन मग त्याची डेफिनेशन काय लिहिणार रिडक्शन रिॲक्शनची डेफिनेशन लिहायची द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट कंबाईन विथ हायड्रोजन और लॉस ऑक्सिजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड ॲज रिडक्शन रिॲक्शन आता पहा मित्रांनो ट्विस्ट आता ट्विस्ट आहे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय समजलं रिडक्शन म्हणजे काय समजलं आता ही रिॲक्शन पहा तुम्ही सी यू ओ सी यू ओ म्हणजे कॉपर ऑक्साइड सी यू म्हणजे कॉपर कॉपर ऑक्साइड प्लस एच टू एच टू म्हणजे हायड्रोजन इट गिव्ज कॉपर प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ बघा ही रिॲक्शन आहे आता मला सांगायचं ह्या कॉपर ऑक्साइड बरोबर ऑक्सिजन आहे आणि तयार काय झालं प्रोडक्टमध्ये कॉपर म्हणजेच ऑक्सिजन काय झाला रिमूव्ह झाला कॉपर ऑक्साइडमधून ऑक्सिजन रिमूव्ह झाला आणि कॉपर राहिलं मग हे जे आहे ना इथं काय झालं ऑक्सिजन रिमूव्ह झाला म्हणजेच काय झालं रिडक्शन झालं रिडक्शन कॉपर ऑक्साइडचं काय झालं रिडक्शन झालं हे दिसतंय आपल्याला कारण ऑक्सिजन रिमूव्ह झाला हायड्रोजन बरोबर हायड्रोजन इथं एच टू आहे आणि इकडं काय झालं एच टू ओ म्हणजे हायड्रोजन बरोबर ऑक्सिजन ॲड झाला ऑक्सिजन ॲड होणे त्यालाच काय म्हणतो आपण ऑक्सिडेशन म्हणजेच हायड्रोजनचं काय झालं ऑक्सिडेशन आणि इथं कॉपर ऑक्साइडचं काय झालं रिडक्शन म्हणजे एकाच रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन पण झालं आणि रिडक्शन पण झालं कॉपर ऑक्साइडचं रिडक्शन झालं आणि हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन झालं मग एकाच रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियसली एकाच वेळी जर होत असेल तर त्याला म्हणायचं रेडॉक्स रिॲक्शन द रिॲक्शन इन विच ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन ओकर सायमल्टेनियसली कॉल्ड ॲज रेडॉक्स रिॲक्शन मग हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे पहा रेडॉक्स रिॅक्शनचे अजून बरेचसे एक्झाम्पल आहे पण हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं कॉपर ऑक्साइड प्लस एच इट गिव्ज कॉपर प्लस एच टू कॉपर ऑक्साइडमधून ऑक्सिजन बाजूला झाला प्रोडक्टमध्ये बघा ना फक्त कॉपर राहिला आहे मग ह्याचं झालं रिडक्शन कारण ऑक्सिजन बाजूला झाला आहे एच टूमध्ये हायड्रोजनमध्ये ऑक्सिजन कंबाईन झाला आणि प्रोडक्ट एच टू तयार झालं हिथं झालं ऑक्सिडेशन आता पहा मग अशी मी काय सांगितलं तुम्हाला जो ऑक्सिजन देतो ना त्याला ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणायचं जो ऑक्सिजन देतो त्याला ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणायचं मग आता हित हायड्रोजनला ऑक्सिजन दिलाय कुणी सी यू ओने त्याच्याकडून सी यू ओ मधूनच त्याने तो ऑक्सिजन घेतलाय ना मग सी यू ओ झाला सी यू ओ म्हणजे कॉपर ऑक्साइड झालं ऑक्सिडायझिंग एजंट कारण त्याने ऑक्सिजन दिलाय ना हायड्रोजनला दिसतंय ना तुम्हाला इथे बघा कॉपर ऑक्साइडने ऑक्सिजन दिलाय हायड्रोजनला म्हणून कॉपर ऑक्साइडला म्हणणार ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि जो ऑक्सिजन घेतो ना ऑक्सिजन तो घेतला कुणी हायड्रोजनने मग त्याला म्हणायचं रिड्युसिंग एजंट बघा समजलं का तुम्हाला हे हे महत्वाची कन्सेप्ट आहे बरं का ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट कॉपर ऑक्साइडने ऑक्सिजन दिला हायड्रोजनला म्हणून कॉपर ऑक्साइड झालं ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि हायड्रोजननी तो घेतला म्हणून हायड्रोजन झालं रिड्युसिंग एजंट कन्फ्युजन होईल तुमचं याच्यामध्ये आणि ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन कुणाचं झालं ऑक्सिडेशन झालं हायड्रोजनचं कारण त्याच्याबरोबर ऑक्सिजन ॲड झाला रिडक्शन कुणाचं झालं कॉपर ऑक्साइडचं कारण त्याच्यामधून ऑक्सिजन रिमूव्ह झाला खूप जम्बलिंग झाला असेल तर दुसरी रिॲक्शन पाहूयात आपण दुसरी रिॲक्शन पाहूयात शेवटची रेडॉक्स रिॲक्शनचं दुसरी रिॲक्शन यम एनो टू मॅग्नीज ऑक्साइड प्लस फोर एच सी एल आता हे तुमच्या बुक्समधलीच आहे फोर एच सी एल इट गिव्ज 
एम एन सी एल टू मैग्नीज क्लोराइन प्लस टू एच टू ओ प्लस क्लोरिन आता मैं संगा हा रिएक्शन मध्य कुनाच ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमोल ऑफ हाइड्रोजन मग आता पहा फोर एच सी एल हाइड्रोजन फोर एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोजन बरबर हिकड़ ऑक्सीजन जोड़ पहा हित दिस्त मग हित ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आग्नेज ऑक्साइड मधु यम एन ओ टू ना ऑक्सीजन रिमूव जा रिडक्शन मत हाइड्रोजन मधे ऑक्सीजन ऐड तो ऑक्सीजन दिला कुछ यम एन ओ टू मन यम एन ओ टू लाइ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मग राइला घो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ने मैं मना च रिड्यूसिंग एजेंट एक रिएक्शन पहा समझ लिहन का लक्षा बसेल हा कन्सेप्ट ठीक है अपन अपल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन पर एक समझू घया ऑक्सीडेशन मे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमोल ऑफ हाइड्रोजन मना च ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन देतो जैसे ऑक्सीजन दिला ना पुढ़े मनाच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आणि जो ऑक्सीजन घतो मना च रिड्यूसिंग एजेंट आणि रिडक्शन मे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमोल ऑफ ऑक्सीजन मना च रिडक्शन ठीक है एक्जाम्पल प्रत्येक रिएक्शन के एक्जाम्पल लक्षा ठेवा आता ज्यास तुम्हें इलेवन ट्वेल्व लाल साइन्स मधे तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वेगरी कन्सेप्ट है मजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन मना च गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन मना चाहिए अपन पूरे ज्यास तुम्हें इलेवन मध्य ज्यादा पता है आता हे जे संगित लक्षा ठेवा मग आता हा चैप्टर वे क्वेश्चन है पहा या चैप्टर वे जे क्वेश्चन है मैं आधी संगित का नहीं मैं महती नहीं पो मे टाइप्स ऑफ रिएक्शन विचारू शकत मजे रिएक्शन कॉम्बिनेशन अल डिस्प्लेसमेंट अल डबल डिस्प्लेसमेंट अल एक्जोथर्मिक अल एंडोथर्मिक अल ऑक्सीडेशन को ऑक्सिडाइजिंग एजेंट को रिडक्शन को रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट को तुम्हारा विचारू शकता तो प्रमाण रिएक्शन बैलेंस कश कराएगी यदल प्वेश्चन विचारू शकत एखाद रिएक्शन है ती बैलेंस कश कर जे आतापर्यंत अपन पाल ना तैरती अवेश्चन विचारू शकत आता पुढ़ आपका लास्ट का पॉइंट रहा है कोरोजन कोरोजन आ रैन्सिडिटी तो नेक्स्ट लेक्चर मे अपन डिस्कस करूं तो स्टडी करत रहा अभ्यास करत रहा ओके थैंक यू धन्यवाद